Welcome back to another episode of Dad's Den. Today we are continuing our journey in the Tamili series with Hip Hop Tamila. All right, so if you're brand new to here to Dad's Den, this is how it works. I'm the dad, I'm the appa, I'm the papa of this channel, and you're the family. And you're gonna suggest videos to me. I will watch them, we react to them together. We talk about them in the comments, it's a lot of fun, and we are growing fast, guys, because of you, you're amazing. So if you wanna be a part of the family, you're gonna have to subscribe below. So do that now, hit that notification bell so you don't miss anything. I almost forgot. Vanakam makale ungus porku mika nandri. And that is my attempt to show you guys that um, I really am interested in this whole journey with hip hop Tamila and learning about Tamili. And this, it's just amazing. I love this. is It is just so intriguing to me. I'm learning so much. I know you guys are learning a lot. And it's just, it's proving history. And I love history. So this is why I am following this entire series. So let's continue on this journey. This is going to be episode number five. Here we go. I've had a few people ask me if I speak Tamil. And no, I don't. But I have subtitles turned on. And I am learning. So I am understanding certain words now. But anyway, I have subtitles on. So don't worry about it. I'm following right along. So here we go. Tamil Brahmin Aleka Padigira Tamil Yerita Kandubichi Padicha the Mulama Sanga Ilaki Angela Sola Pura Sanga Hala Mandar Hilapatio Makalapatio Avangaloda Walka Murai Panbad Hilapatio Adar and Loda meet the Kamudiji. Ida Yella Tavede Mukiama Tamil Hilode Varala Tre Iranda Yerti Aranur and the Hilpino Kied to sell a Mudiji ஆனா இந்த தமிழ் வரிவடிவம்தா தமிழ் மொழிக்காக முதன் முதல்ல உருவான வரிவடிவமா அப்படினு பாக்கும்போது அதற்கான பதில் நம்மள பல்லாயிர கணக்கான ஆண்டுகளையும் பல்லாயிர கணக்கான கிலோமீட்டர்களையும் தாண்டி வெகு தூரத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகுது வாருங்கள் பயணிப்போம் let's continue this journey தமிழி தமிழி if you're hearing silence now copyright issues don't worry about it but I'm hearing the music. The history might divide us by religion, caste, and race. But Tamo has never paved any division. I love that. You are a heart, your mind, your soul. Hail Tamali. The fire that lit up our creativity. Tamali. All right. In this valley, civilization. All right, here we go. Merke, India, Lirundi, Perege, Takanam, and the Solapada, Magarastra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Ilangi put in the Pagadile, in the Ayrathi Ainur Kipraku, or Yumbu Kalam and Solapodagra, the Sepu Kalam, India, Solapodagra, Kalakatale, or Varibadium Kadigan, other than the Kuridical and Solapodagra, the Varibadium and the Kadakan. In the Varibadium, Gujarat Lund, Ilanga Ivare, Ure Madrid, Adanala, either the Kurid in the Sulvadar Badilaga, either one to Padita Ria Parada or Varibari Market, the Kolalam, Abade or Enamu, Makale, Kana Padagra, Ivalade, Mother Kana Padagra, the Karna in the Kurid, Paravalaha, Irkara. Yea, in the Varibadi with the Kurid Hilna Lakromna, in the Tamil Yeritikalapola, or Wuliki or Yeritin Ilama, or with the Sitra Kurid Galairiki. Ainda Iram Baridangilik Munadi, Wolaka Mulika in the Tunmayana Nagari Gangalana, Egypt, Mesopotomia, Sindhi Samavadi Nagari Gatlava in the Makal, in the Madri Kuri de Galapayan Badida, Tangaloda Muri, Yedi Vandrikanga Adepondra Kuri de Hilda, Brahmi, Tamidi Varivadi Vangilik Munadi, Rundurkum, Nambum Badi, Paravala, Tenindia Murka Kadekidi. So Ida Pakra Bolade. ஒரு புதிய வரிவடிவம் வந்த பிறகு ஒரு பழைய வரிவடிவம் வழக்கிலிருந்து ஒளிந்து விட்டதா அல்லது பழைய வழக்கிலிருந்த வரிவடிவம் தான் புதிய மாற்றம் பெற்று பிராமியாக வந்திருக்கிறதா என்பது வந்து எதிர்காலத்தில தான் முடிவு செய்யப்படும் ஆனால் இந்த குறியீடு எந்த காலத்தில இருந்து எந்த காலம் வரை இருந்தது அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணுகிற பொழுது இது பிராமிக்கு முன்பாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கற ஒரு கருத்து இருக்கு இந்த குறியீடுகள் Tamil Yerikal Kumunbi, Tamilakatila Varakatil Rindirkunum, Apringer the Kana, Ada Rangel, Tamilakatil and Nadandrikra, Pirumbala and Agalvara Chigalla, Wundrupola Vekadeki. That's the cool part right there. They're finding it all. Now they're not going to arrive on the Thondamur, the Manda de Kirnamun Solo, starting up in Anglet Solo. In the Manda, everybody in Kalar Marde, other Pine Bertha Kuru Purglavacha and the Kalatek in the Nipo. And the Brahmi, Tamil Brahmi Kadekara and the Manda de Kira. In the Kodamana Lavande, Kira declared Pane Vodal Lavande, or Kuria Dilk. 
இந்த குறியீடுகள் இது வரைக்கும் நாங்கள் படிக்கல அதுக்கு கீழே குறியீடுகள் இல்லாமல் பானை ஓடுகிறது அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு எழுத்து அறிவு இல்லை அதுக்கப்புறம் குறியீடுகள் இருக்கின்ற ஒரு பானை ஓடுகள் கிடைக்கிறது அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் தான் குறியீடுகளோடு சேர்ந்து தமிழ் கிடைக்குது தமிழ் பிராமியன் சேர்ந்து கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் வந்து வெறும் பிராமியே கிடைக்குது லாஸ்ட் இயர் சொல்லும்போது ஒரு முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட குறியீடுகள் தான் எங்களுக்கு கிடைச்சது முன்னூற்றி ஐம்பது மேற்பட்ட குறியீடுகள் பல வகையான குறியீடுகள் கிடைச்சது அதில் ஆரோமார் சொல்லுவோம் லேடர்னு சொல்லுவோம் ஸ்வஸ்தி டிசைன் சொல்லுவோம் இன்னும் பல வகையான இன்னும் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு எங்களுக்கு இந்த முந்நூற்றம்பது குறியீடுகளையும் நான் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதே போல் இந்த வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 முந்நூறு நானூறு மேலே குறியீடுகள் கிடைத்துள்ளன சில சமயங்களில் வந்து பிராமிக்கு மேலே கிடச்சிருக்கு சில பகுதியில் பிராமியோடு கிடச்சிருக்கு சில சில சமயங்களில் பிராமிக்கு கீழ் பகுதியில் கிடச்சிருக்கு இது எத்தனை பர்சன்டேஜ் எங்கெங்கே கிடச்சிருக்குங்கிறத வந்து நாங்கள் ஆய்வு செய்யணும் அது க அந்த அந்த ஆய்வை மேற்கொண்டால் மட்டும்தான் நம்ம குறியீடுகளிலிருந்து பிராமி வளர்ச்சி எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்பதை வந்து நம்ம கணிக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம வள்ளம் இன்னும் வேறு சில இடங்கள்ல நடந்த அகழ்வாய்வுகள்லையும் இதே போல குறியீடுகள் பொறிச்ச பானை ஓடுகள் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகளுக்கு கீழ் உள்ள மண்ணடுக்கல கிடைக்குது இது வரி வடிவமாக எடுத்துக்கிறதா இல்ல ஒரு சாதாரண கீரலாக எடுத்துக்கொள்வதாக கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு சில பேர் இல்லை இல்லை இது மட்பாண்டங்கள் செய்கிற பொழுது இந்த மட்பாண்டம் செ செய்பவர்கள் வந்து போட்ட கீரல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வகையான கருதுகோள் இருக்கிறது இப்போ இது மட்பாண்டங்கள் செய்வனுடைய குறியீடு இல்லைங்கிறது காரணம் வந்து நம்மளுடைய குஜராத் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு இலங்கை அப்படிங்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஒரே வகையான குறியீடு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இத்தனை இந்த மட்பாண்டை செய்வர் இத்தனை இடத்துக்கு அவர் வந்து விற்பனைக்கு கொண்டு போயிருக்க மாட்டார் அதனால் இது மட்பாண்ட குறியீடாக இருக்க முடியாது இல்லைன்னா இன்னொன்று வகையாக சொல்லலாம் இப்போ மட்பாண்டம் செய்பவராக இருந்தால் அது மட்பாண்டை செய்யும் போதே அதை அதை அவர் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இது மண்பாண்டம் சுட்ட பிறகு புதுசாக போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி என்றால் இது வந்து இதை மட்பாண்டம் வாங்கியவர்கள் இது தன்னுடைய இரண்டாவது மட்பாண்டங்கள் செய்வரவா இருந்தால் அவருடைய ட்ரேட்மார்க் அப்படியாக நீங்கள் எடுத்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லா மட்பாண்டத்திலையும் போடுவாங்க இது அப்படி இல்லை நம்ம வந்து உயர்வான மட்பாண்டங்கள் தான் அதாவது நாங்கள் டேபிள் வேர்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு சாப்பிடும்போது ஒரு மேசையில் என்னென்ன வச்சு சாப்பிடுவீங்க ஒரு பிளேட் அல்லது ஒரு டம்ளர் அல்லது ஒரு கப் இந்த மாதிரியாக இருக்கிற மட்பாண்டங்கள் தான் அந்த எழுத்து பொறிப்பு அந்த வரி வடிவங்கள் இருக்கிறது இந்த பிராமி வரி வடிவம் பொதுவாக அந்த மட்பாண்டங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி இடத்துல தான் அதை எழுதுறாங்க அந்த ஷோல்டர் போர்ஷன்னு சொல்லுவான் அதனுடைய தோல்பட்டை பகுதியில் தான் அதை எழுதுறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த வரி வடிவமும் எழுதப்பட்டிருக்குது அப்படி என்றால் அந்த பிராமி வரி வடிவம் எப்படி எழுதுகிறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த கிராஃபிட்டி வரி வடிவத்தை எழுதிருக்கிறதுனால இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வரி வடிவமாக தான் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு வந்து இது மட்பாண்டங்களில் மட்டும் கிடைக்கல மட்பாண்டங்களை கிடைக்கிற அதே குறியீடு பிராமி வரி வடிவத்தோடும் கல்வெட்டுக்களிலும் அது சேர்ந்து வருது அதே போல் காசுகளிலும் சேர்ந்து வருது அதே போன்று முத்திரைகளில் சேர்ந்து வருது உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இலங்கையில் கிடைச்ச ஆனைக்கோட்டையில் கிடைச்ச ஒரு முத்திரை மேலே வந்து ரெண்டு வரி வர வரியில் அந்த வரி வடிவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த மேல் முதல் வரியில் இருக்கிறது வந்து குறியீடுகளாக இருக்கிறது இரண்டாவது இதில் கோவே தா கோவே தான்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த கீழ் எழுதப்பட்ட அந்த மூன்று சொற்களுக்கு இணையானதாகத்தான் அந்த மேலே இருக்கிற வரி வடிவம் இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதே மாதிரியான ஒரு குறியீடு தான் இப்போ எடக்கல் கேரளாவில் எடக்கல்ல கடுமை புத்த சேரா அப்படின்னு எழுதிட்டு அந்த இடத்துல அதே குறியீடு இருக்குது ஸோ அந்த குறியீடு எங்கேருந்து அந்த சீப்டன் அன்னு சொல்லப்படுகிற அந்த சீப்டனில் வர இடத்துலலாம் அந்த குறியீடுகள் வருது ஸோ இது வந்து ஒரு சாதாரண குறியீடுகள் அல்ல இது ஒரு எழுத்து வரி வடிவம் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ரெண்டாவது ஒரு பிராமி வரி வடிவம் எழுதப்பட்ட பிறகு அந்த இறுதியில் இந்த வரி வடிவம் நிறைய இடத்துல வந்துருக்கு நிறைய மட்பாண்டங்களில் வந்திருக்கு ஏன் அது வரணும் அது ஒரு வரி வடிவமே இல்லைன்னா அதை ஏன் அங்கே பொறிக்கணும் 
அப்புறம் பாமி கல்வெட்டுக்கள் கூடாக ஏ அது வரணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையெல்லாம் பார்த்து தான் இந்த குறியீடு ஒரு வருவிடம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு எல்லாேருக்கும் அண்மையில் நடந்த ஆய்வுகள் மூலமாக எல்லா அறிஞர்களையும் இப்போ ஏற்றுக்கொண்டு தமிழ் எழுத்துக்களோட காலமான கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பாக இந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி தமிழ் மொழியை எழுதி வந்ததற்கான ஆதாரங்கள் அகழ்வாராய்ச்சிகளில் கிடைக்கிறதும் இது குஜராத் வரைக்கும் ஒன்று போலவே இருக்கிறதும் இந்த குறியீடுகளுக்கும் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் கிடைச்ச குறியீடுகளுக்கும் இடையே நெருங்கின தொடர்பை ஏற்படுத்துது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட வடமேற்கு பகுதியில் குஜராத்தில் இருந்து தற்போதைய பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வரை கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு முதல் கிமு ஆயிரத்தி அறுநூறு வரைக்கும் சிந்து நதிக்கரையை ஒட்டி ஒரு பெரிய மக்கள் நாகரீகம் தலைச்சோங்கி இருந்ததை அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நாகரீகம் உலகத்திலேயே பழமையான எகிப்து மெசபட்டோமியா நாகரீகங்களுக்கு இணையா சம காலத்துல மிகப்பெரிய வணிக நாகரீகமா இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் நிறைய கிடைச்சிருக்கு செங்கல் கட்டிடங்களோட கூடிய மிகப்பெரிய நகரங்கள் திட்டமிட்டு கட்டமைக்கப்பட்டிருப்பதோட இவங்க தனக்கென ஒரு வரி வடிவத்தை பயன்படுத்தி தங்களுக்குள்ள செய்தி பரிமாற்றம் மற்றும் வணிக பரிமாற்றங்களை செஞ்சிருக்காங்க அழைக்கப்படுற இந்த வரி வடிவம் ஒரு ஒளிக்கு ஒரு சொல் போன்ற ஆல்பபெட்டிக்கல் எழுத்துக்களா இல்லாம பல குறியீடுகளை உள்ளடக்கியதா இருக்கு சிந்தவெளி மக்கள் என்ன மொழி பேசுனாங்க எதுல எழுதுனாங்க என்ன மொழி பேசுனாங்கிறதுக்கு உறுதியா பார்த்த உடனே யாராலையும் சொல்ல முடியாது அது மாதிரி ஆதாரங்கள் இல்லை அது நிறைய ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இது மார்ஷல் அறிவிச்ச சில நாட்கள்லேயே பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து இது திராவிட மொழியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முன்மொழிஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த வரி வடிவங்களை இன்னும் படிக்க முடியாமல் இருந்தாலும் இவங்க பேசின மொழி திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்த மொழியாக இருந்திருக்கலாம்னோ அது அவங்க இந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி எழுதி வந்திருக்கலாம்னோ உலக அளவுல அஸ்கோ பார்ப்பலோ ஹீராஸ் போன்ற பல அறிஞர்கள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த கிளஸ்டர் ஆஃப் சீல்ஸ் இருக்கிறவங்க இது எல்லாத்தையும் எழுத்துக்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் படி இது வந்து பகுப்பாய்வு செஞ்சு பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரக்சர் வருது தமிழில் வந்து அதிகமாக பின் ஒட்டுகள் தான் உண்டு முண்டால் வந்து இடை ஒட்டுகள்னு இருக்கும் இடையில் இன்ஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்தோ ஆரிய மொழிகளில் வந்து ப்ரீஃபிக்ஸ் வரும் தமிழ் திராவிட மொழிகளுக்கே உரிய விஷயம் வந்து சஃபிக்ஸஸ் ஸோ இந்த பின் ஒட்டுகள் மாதிரி தான் வந்து சிந்தவெளி எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இந்த கண்காணன்ஸ் மூலமாகவும் கம்யூ கம்ப்யூட்டர் அனாலிசிஸ் மூலமாகவும் நமக்கு நமக்கு தெரிய வருது ஐராவத்த மகாதேவன் அவருடைய ஆய்வுகளில் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய அவருடைய கோட்பாடு வைக்கும்போது ரிக்வேதத்திலேயே உங்களுக்கு தமிழ் சொற்கள் நிறைய இருக்குது அப்போ ரிக்வேதம் எழுதப்பட்ட பாடப்பட்ட இடம் வந்து உங்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அந்த வெஸ்டர்ன் ஏஷியா சவுத் ஏஷியா தான் வெஸ்டர்ன் பட் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ரிக்வேதத்தில் வந்து அதிகமாக தமிழ் இருக்குன்னா அன்றைக்கி அந்த இடத்துல என்ன மொழி பேசியிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆதாரமாக நமக்கு தெரியும் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தொல் தமிழ் மொழியை பேசி இருக்கலாம் என்று பல்வேறு ஆய்வு முடிவுகளும் ஆதாரங்களும் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் தமிழ் மொழியின் பண்டைய குறியீடுகளில் பெரும்பாலானவை சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் கிடைக்கின்ற குறியீடுகள் போலவே இருப்பது ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் மிக பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் இருக்கிற அந்த வரி வடிவங்களுக்கும் இப்பொழுது இங்கே அந்த நாங்கள் சொல்கிற குறியீடு என்ற வரி வடிவங்களும் ஏறத்தாழ ஒன்று போலவே இருக்கிறது
அப்படி என்றால் அதாவது ஒரு அறுபது விழுக்காடுகளுக்கு மேலான குறியீடுகள் சிந்து சமவெளி எழுத்துக்களை அப்படின்னா அதை அது போலவே இருக்கு இது இருக்கிறதுனால ஒரு கால் சிந்து சமவெளி வரி வடிவம் தான் இந்த வரி வடிவமாக மாற்றம் பெற்றிருக்கக்கூடும் அப்படின்னு ஏற்கனவே பிபிலால் நம்மளுடைய ஃபார்மர் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஆர்கலஜிக்கல் சர்வே அவர் இண்டியா அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த கருத்துக்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வாக்குலேயே அவர் சொல்லிட்டார் ஸோ அதற்கு பிறகு வந்த ஆய்வுகள் அல்லது அதற்கு பிறகு சான்றுகள் அவரோடு சொன்ன கருத்துக்கு வலு சேர்க்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தினுடைய வரி வடிவம் இந்த குறியீடுகள் மாறாக வரி வடிவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்புறம் இந்த குறியீடுகளாக இருக்கிற வரி வடிவம் பிராமி வரி வடிவமாக வரி வடிவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாங்க சிந்து சமவெளி குறியீடுகளோட தொடர்ச்சியாக தமிழகத்தில் கிடைக்கிற குறியீடுகள் இருக்கிறது மட்டுமில்லாமல் தமிழகத்தில் நடந்திருக்கிற அகழ்வாராய்ச்சிகளில் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தோட தொடர்ச்சியும் தொடர்பு இருக்கிறது ஆராய்ச்சியாளர்களை இன்னும் அதிர்ச்சியில் உரைய வச்சிருக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச வேலை வந்து இந்த மவுண்ட்டை வந்து இந்த தொல்லியல் மேட்டை வந்து அளந்தது அப்போ கடந்த ஆண்டு நாங்கள் அளந்தப்போ எங்களுக்கு வந்து எண்பது ஏக்கரும் நூ மூன்றரை கிலோமீட்டர் சுற்றளவும் கொண்ட ஒரு மேடாக தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆனால் இந்த ஆண்டு நாங்கள் இந்த அகலாய்வு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்டை வந்து முழுமையாக நாங்கள் ஆய்வு செய்தோம் அந்த முழுமையாக ஆய்வு செய்யும் போது தான் எங்களுக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா ஹரப்பாவில் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க மாதிரி ட்வின் மவுண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்கிற ரெண்டு தொல்லியல் மேடுகள் கொண்ட ஒரு பகுதியாக வந்து எங்களுக்கு இது கிடச்சது உதாரணமாக நம்ம ஆதிச்சநல்லூர் எடுத்துக்கிட்டால் ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வில் கிடைத்த மண்டையோடு அதை வந்து வேதியியல் முறையில் பகுப்பாய்வு செஞ்சு கிமு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் புதைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிந்து நாகரிகத்துக்கும் இதுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா அங்கே வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறில் முடிஞ்சிருது இங்கே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இருக்குன்னா அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நாகரிகம் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மக்கள்லாம் எங்கே போனாங்க அதிகமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கிறது வந்து தெற்க நோக்கி வந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கிது அதனுடைய எழுத்துக்களே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து மைக்ரேட்டரி ஸ்டடீஸும் இடப்பெயர் ஆய்வுகளும் இடப்பெயர் ஆய்வுகளில் வந்து ஆர் பாலகிருஷ்ணன் செய்யக்கூடிய இடப்பெயர் ஆய்வுகளில் வந்து ரொம்ப வலுவான சில விஷயங்களை சொல்கிறார் இப்போ அதில் உள்ள கம்பேரிசன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய இடப்பெயர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் இருக்கக்கூடிய இடப்பெயர்கள் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இடப்பெயர்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருக்குது உதாரணத்துக்கு அவர் வந்து கொற்கையை வஞ்சி தோண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய கொற்கையை வஞ்சி தோண்டி பாகிஸ்தானில் கண்டுபிடிக்கிறார் தமிழ்னு ஒரு ஊர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி இன்றைக்கும் நீங்கள் போய் கூகுளில் போய் தேடினா அந்த இடங்களுக்கு போய் நேராக போய் சேருது அந்த இடப்பெயர்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் அதாவது இந்த தெற்க நோக்கி இந்த இடம்பெயர்கள்லாம் நகர்ந்துட்டு வருது அதே பெயர்கள் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருது க ஃபைனலாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிளஸ்டர் ஆஃப் நேம்ஸ் கிடைக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இடப்பெயர்களையும் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய இடப்பெயர்களையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதே பெயர்களாக ரொம்ப குறிப்பாக நீங்கள் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பலுச்சிஸ்தான் ஏரியாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய பிராகுய் லாங்குவேஜ் வந்து திராவிட மொழி இன்னைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மொழியாக நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் ஆனால் மொழிகள் வந்து ஒரே மொழிகள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி மொழிகள் இன்றைக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பெரிய ஆதாரமாக இருக்குது சிந்து சமவெளி பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் சொல் திராவிட மொழி பேசும் திராவிட மக்களாக இருக்கலாம்னும் அந்த நாகரீகத்தோட வீழ்ச்சிக்கு பிறகு அவங்க தெற்க நோக்கி இடம்பெயர்ந்திருக்கலாம்னும் மொழிவகை மக்கள் பரவல் ஆய்வு வச்சு டிடி கோசாம்பி உள்ளிட்ட சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிற நிலையில ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களோட ஆய்வு முடிவுகள் அந்த கருத்துக்கு வலு சேர்க்கிற ஆதாரமா இருக்கு ஆனா சிந்து குறியீடுகள் இன்னும் படிக்கப்படாத நிலையில இதை ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்க இன்னும் பல ஆய்வு முடிவுகளும் அகழ்வாராய்ச்சிகளும் நிச்சயம் தேவை தொடர்ந்து நிறைய அகழ்வாய்வுகளை செய்து இந்த குறியீடுகள் படிக்கப்பட்டு விட்டால் தமிழ் மொழியோட எழுத்து வடிவமும் தமிழர்களோட வரலாறும் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பின்னோக்கி எடுத்து செல்லப்படலாம் இந்த மாதிரி தமிழி எழுத்துக்களுக்கு முற்பட்ட ஆய்வுகள் ஒருபுறம் இருக்க இந்த தமிழி வரி வடிவம் எப்படி வடிவ மாற்றம் அடைஞ்சு நாம இன்னைக்கு எழுதுற இந்த வரி வடிவமா உருமாறுச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி ஒரு மிக முக்கியமான ஒண்ணு அது வடிவ மாற்றம் அ
அதிர்ச்சியூட்டக்கூடிய பல வரலாற்று காரணங்கள் அதுக்கு பின்னணியில இருந்திருக்கு தொடர்ந்து பயணிப்போம் தென் பிராமி என்று சொல்லக்கூடிய ஆந்திர பிராமியனுடைய வளர்ச்சி வடிவமாகிய கிரந்தத்தின் சாயல் உள்ள தமிழ் எழுத்தை தான் அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் அதைத்தான் இன்று நாம் தமிழ் எழுத்து என்று பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் பொதுவாக நரசிம்ம வருவன் காலத்துக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் வரி வடிவம் வந்து விடுகிறது Um that was a really long video. Thank you for sticking with me. If you're still watching right now, leave a comment. I'm still with you, Ken, because if you are, you're amazing. So anyway, um let me get into some quick thoughts and then we'll end this video. So here we go. For all of you that are following along with me in this Tamil series here, um this episode was very long, obviously it was 20 minutes long, but it was jam packed with information. Um I mean just tons of information thrown at us in this one. I might have to go back and watch this one on my own just so I can kind of soak it all in cuz there was a lot coming at me. You know, you're starting to get this evidence of maybe there was a migration and all these different things and just there was a ton of information in there. So, um if you're following along with this uh with me in this journey here, just you know, we're here to learn. I mean, I think that's the whole purpose of it. This is why he's put this all out there for us to learn and to know what the true history of the Tamil language is so um i can appreciate that so i think i'm going to have to go back and watch that entire thing again just to kind of soak up some of the things that i missed because i was trying to keep up with it i'm reading i'm looking at pictures and i'm trying to it it's just a lot but it's fantastic super i think this could be like if i was a teacher like an archaeologist teacher like in history teacher or something like that i think when this was done i would maybe like show this in a class you know i think it would be like something good for you know somebody who's studying that portion of the world i think it would be something really really educational so anyway um great great episode there long episode but it was fantastic now what i want you to do is leave a comment down below what you learned from that episode or if you're following along with me um let me know you're following along with me i'd love to hear who's with me on this journey and um like i've said before even if nobody watched this with me i would still react to it and review it because i'm learning a lot so anyway Hip hop pop hip hop Tommy Lane your team thank you guys so much for this and I am um, episode 6 actually looks really really interesting so um I will see you guys in episode 6 but don't leave yet cuz we're going to do a quote of the day right now so here we go quote of the day here it is the happiest people don't have the best of everything they just make the best of everything Ooh, I like that. I like that quote. All right, guys. Um that kind of goes perfectly with this positive attitude thing here, right? Anyway, love that quote. Hope you did too. Hope you like this episode and we will see you guys in episode number 6. See ya. Bye.